Բարել ձեզ պարոն զուրավյան, շնորակալ են, որ ընդրունեցիք իմ հրավերի։ Եղխվը մոնիտորինգ այն հազնաժող Հայաստանի հարցիվ համազեկուցող ակսել վիշերնու առան միլերը, գիտեք, որ Հայաստանում էին և լեմոտեր պետրոսյան առաջին ախագայության � Շատ պարզ է, ծավոգ ծրտի եխխվեյում, մոնիտորինգային հազնաժողովում, կան մարդիկ, ովքեր տարիներ շարունակ զբաղվում են Հայաստանի գործերով, և ովքեր տարիներ շարունակ մանիպուլացնում են համազեկուցողներին, և նաև այն մա մեր իշխանցուների հետ ոչ այնքան օրինական կապ, որը թույլ է տալիս այս իշխանցուներին մշտապես ոգտագործել այդ կապը և անել այն ինչ-որ անում է ծավոգսրտի եխխվըն պակել աչկը, աչկերը Հայաստանում զորդավարության, ընտրական գործ ընթացների ունակահանության և մարդու իրավունքների խաղթումների վրա։ Սովորաբար, դու գիտեք պարոն զրակարվում։ Այն որով ես չկարծեք, որ այս հարցերը չեմ բարձացել հենց եխ Այդ պայքարը դեր շարնակվում է և ես չեմ կարող ասել, որ կարող ասնենք այդ պատը կանդել։ Բայց տարիներ շարունակ մարդիկ եկել են, հանդիպել են տերպետրուսանի հետ, տերպետրուսանը բացատրել է իրավիճակը, ծուց � կամ կաշարվել են, կամ այլ ազդեցուների տակ են անգել։ Դուք տարապես մեղադրում եք, որ ձերոն կամ գործարքի մեջ են գրում, սա նշանակում է, եթե գործարքի մեջ են գրում, կաշարված մարդիկ են։ Սա շատ լուրջ հիմնարար, � այսպեսի դատարանին հանձելու ապացույցներ չունեմ։ Հոսկը են ինվորմացայի մասին է, որ մենք տիրապետում ենք լինելով շատ լուրջ հարաբերությունների մեջ եխխվեի տարբեր կարությունների հետ։ Մի կիչ բանդարկյալների չապանիշների սա մանման այդ բանաձևը, 19-00 բանաձևը, գիրեք ինչ կվերկություն տեղ ունեցավ։ Ուրեմն ադերբեջանական լոբին մոբիլիզացրել էր իր ամբողջ կարողությունը և տարբեր թուրկականը և այլ լոբիներ տարակուսանք չպտի լիներ, որով հետև խոսկը գնում էր շատ կարևոր մի գործի մասին, որ Եվրոպայի խորդը թիկում կանգնի կաղբանդարկյալներին, Սահմանին ինձ համար չապանիշտեր, ու պատկերացում եք եվրոպական � հակադեմոկրատական լոբիններ, որոնք շատ կեղթոտ խաղերի մեջ են, և կան նաև սկզբունք հային մարդիկ է խխվեում, և այդ պայքարը ընդեղել է շարնակվում։ Դու գիտեք, որ է շատ բարեկավներ ունեմ է շեր մեջ, եվ առազնազրույսներում այնպիսի հաճիքով հարջվանքով պատմում եմ, որ այվոր հեշն իշխանության էր, եվրոպական էդ կարուսներ Սասաց հնարավոր է եղել, դուք ասեք մանիպուլացի այն թարկել, հնարավոր է եղել։ Ես չիր եմ դուք մեր հետեք զրուցել, ես նման մարդկանց, ձեր թիմակիցների։ Ադե իմա, եթե անունտակ, ես կասեմ 
անցնենք մյուս թեմային։ Չէ, վստահեղիք, որ նախարազնազրույց իվանը ես հիմա չեմ հրապարակյանը, բայց ես ես վստահեցնում եմ, ես ես կասեմ, ես ես վստահեցնում եմ, չէ, ես ուզում եմ ասեր, որ այս խնդիրը այսին Եպքում իչ է մենք մնում ենք մենք մեզնով, ոնց եք պատկերաս։ Եկ ինչ, սև սպիտակ չի աշխարը։ Եվրոպայի խորորդում էլ, ասեցի կա այդ պայքարը սկզբունքների և կորումպացված լոբիների միջև հայաստանում � Մյուս երկրներում ծավոք սրտի այդ երկրների շարքին պատկանում է այսօր Հայաստանը, հաղթում է կորուպթյան, հաղթում է բիրտ ուժը, ստորությունը, կեղծիքը։ Կոսեցիք սրամասին, իմ առաջինը մտքիսը եկավ, բոլոր ազիմութներով, համարա դեգոլյան տերմինալուգի այվ եմ խոսում, այսիքն Հուսաստանի հետ, Եվրոպական միության հետ, միացալ նահանգների հետ, ինչու չէ իրանի հետ և շատ կարևոր նաև չինաստանի հետ։ Բացի դրայնցել, խորձել, զարգացնել և կարգավորել մեր հարաբերությունները մեր ամիջական հարևանների հետ։ Ոտարապ ստացել, որ հետո ստիպած վերադարձել է ճիշ դոգտրինի։ Եթե մայի հետ կապված հա, ստորագրեցին համաձայնչյան եկան և ընդհամեն է մեկ երկու ամիս առաջ մենք տեսանք, որ Եվրոպայում էլ հնչեց այդ մ հատկապես եվրոպայի որոշ խաղացողներ, որինակ լիաստանը, լիտվան, բոլոր են երկրները, որ մի քիչ ավլի հակարուսական տրամարություն ունեն, իսկ բոլորը չեն այդպիսին, որինակ վրանսյան, գերմանյան և իտալյան շատ ավլի այդ շվետա լեհական գիծը պաստի առաջ են կանգնել, երբ որ այդ կոնվրոտացան գնաց այնքան հերու, որ սկսեց ես ամբողջ ուգրայնական ճեքնաժամը, որտեղ արդեն եվրոպական միությունը ստիպված էր թիկում կանել ուգրայինան։ թե որն են մոտիվները, որ մենք համարում ենք, որ սա ճիշտ կայլ է։ Կաղաքականությունը և տնտեսությունը մեծ աշխարում իշկան պողկապակցված են։ Այն էլ մեր նման երկիր և Հուսաստան ես հարաբերակթյան մեջ իշկան պողկապակցված են։ Հետևաբար, երբ որ դուք եսպես կնադատաբար խոսում եք տեղի իշխանությունների մասին � այս տեղական մեր իշխանությունները շարունակ են մնալ, շարունակում է իր աջակցունը, իմա անցնենք տնտեսական հարցերին, այն բազմաթիվ խնդիրները, էներգեցիկը, գազ, հա, ինչը որ ես որ սոցիալական ես վիճակի է հասրել, նաև հասկանալի է, թե որտեղից է բխում, իմա կասենք, դու կասենք այո մեր իշխանությունները ընդունենք եթե այդպես է, կամ համաձայնենք, որ այդպես է, հետո եվ որ գլխին ստացավ հարվացներ, 
ուղեց իր կաղակամությունը, այդ որում ասեմ, ինչ-որ պահից Հուսաստանը արդեն նպատակել դերեց իր արջև, որ Հայաստանը մտնի ետմը, թե վետպեսի նպատակ չեր ունեցել իսկ զբան է, որովհետև դա դիտարկում էր Հաստոր են դուք սկրբիտ գնում եք մի ուս ուղությամբ, հետո ստիպված գալիս եք վերադարնում եք, բրնվում եք Հուսաստանի պեշերից, որովհետև դա ստացվեց հետևանը, մենք կործեցինք մեր վստահությունը Եվրոպայան, իրականում սկզբնական շարջանում եվրոպան շոքի մեջ էր, եվրոպան շատ մեծ անվստավություն հայտնեց իշխանությունին, բազմաթիվ կոշտ հայտարություն է դրան, ուրիշ բան է, որ հետո ամիսներ կամ անգամ մի տարի անց նրանք էլ հասկացան, որ ինչ սխալներ են անում և փորձեցին ստեղծված նոր իրավիճակում արդեն առանց կշտամբանքի գտնել ինչոր բաներ � Անդվորում ետմայի կարոցում Հայաստանը մտել է որպես իրավա հավասար երկիր, որը ունի վետոյի իրավունք։ Դա իրականում, եթե Հայաստանում լիներ ուժեղ հեղինակավոր իշխանություն, որը իր թիկունքում ունի ժողորդին, կարող է այն� Եթե մենք էրեկտրականության հարցում անում ենք հակապետական զիճումներ։ Այսկեն էլ միայն եստեղ մեղադրում եք մեր իշխանությանը չկա է տեղ ռուսների դերակատարումը գործայությանը։ Որով հետև ռուսները պայքարում է իր շայերի իրականացման համար։ Դու ես մյուս իշխան էր չսիրենք, իշխանությունը պարզուրավ է։ Ես իշխանությունը, այս ենպես ենպես չի, որ մեր իշխանությունը բոլոր ապաս գային տարեր է նստացիև չեմ փորձում գործում է Հայաստանի կարգավորող հանձնաժողովը։ Նրանք բոլորը ունեն անհաժեշտ բոլոր լծակները, ծանկացած այդհում նաև ռուսական ընկերությանը կարգի բերելու համար։ Բայց ուրիշ բան է, որ ես հենց է վիճաբանության մեջ մտնել Հուսաստանի հետ կամ փորձել կտրուկ ձևով դնել Հայաստանի շահերը։ Եվ սա է հենց խնդիրը։ Հուսաստանը պաշպանում է իր շահերը, Հուսաստանը պաշպան է իր ընկերությունների շահերը։ Իսկ ուրեմ մյուս կողմը, մյուս կողմը չկա։ Ես իշում եմ, որ կլինտոնի ոգնականը երբ որ գիրկն է ենթերցում, ով խոսում էր նրա մասին, որ ելցինը անդատ, ասում էր պետք է անդատ ոգնենք ելցինի, պետք է ոգնենք եսպես եսպես, որտև ընդիմությունա էլեկտրոեներգային, եթե առատվանից իրի գուն խոսացող կա, դա մենք ենք, մենք սկսեցինք ազգային ժողովի նիստը փորձելով հավակել 44 ստորագրություն, որ արտահեր ձևով այդ հարցը կնարգվի ազգային ժողովում, դուք տեսակ, ով միացավ Մայիսի քանիսին էր, արդեն լավ չեմ իշում, եվ որ առաջին անգամ աստեղության էլեկտրոեներգիայի գների բարձվացման 
Սուրջ հայ ժողովուրդը դուրս եկավ փողոց։ Նման բան երբ եք չեր եղել։ Ես պարագայում ձեր պայքարը չգիտեմ ազնիվ է և մողումներն էլ ազնիվն էլ ես ասում եմ սոցիալական ես կարևոր լուրջ հարցներ կա, պիտի բոլորովին այլ աղմուկ եւ պայքարի այլ ձև եւ ճանապարհներ այսինքն այդ պիտի է։ Հիմա դուք եք եք գրամասին խոսենք։ Հազարական եք ասում։ Նման պայքարը այսինքն մարդկանց ազատության հրապարակում հավաքել է, ունի իմաստ, միայն այն դեպքում եթե դուք ունեք քաղաքական գործ ընթաց, որը շանս ունի տանելու դեպի Ո, այսինքն ես ես կարևոր ես հարցերը դուք համարում եք որ Ես ես ասացի որ այդ գործով մարդ հավաքելը հեշտ է։ Ուրիշ բան է որ դեր հերաշխավորված չի վերջնական նպատակի իրագործում է։ Իսկ իսկ բանի գործով, այսինքն էլեկտրոէներգիայի թանկացման գործով։ Ունակ ընդհանրապես անցալ տարի մենք էլի փորձեցինք ժողովրդին հանել այդ խնդրով, դուրս եկավ 200 մարդ չեն հավատում ձեզ չեն վստահում ձեզ լավ մեզ չեն հավատում լավ մեզ չեն հավատում թող հավատան այն երիտասարդներին ովքեր դժբախտություն են ավար ոչ մի քիչ չեն հավատում եթե ես ինչ-որ բաներ ասեի որ 10 տարի առաջ էր մեր հիշողությունն էլ արդեն բանակորել է եւ այլն եւ այլն դուք իրավացի կլինեք բայց ես ասում եմ վերջին մեր միտինգը եղել է այս տարվա մարտի 1-ին ինչպես չէ որ այդքան շատ մարտա շատ չգիտեմ ես չեմ ասում որ տրակում էր ազոցան հրապարակը բայց եթե ինչ որ մի քաղաքական ուժ կա որ կարող է մասսայական միտինգներ անցկացնել դա մենք ենք եւ այդ օրը մենք անցկացեցինք մասսայական միտինգ լավ այս հարցերի մասին խոսել եմ բարձր եմ քան որ դուք այսպես մի քիչ շեղվեցինք նայ կոնկրետ ձեր անձի հետ կապած հա շատ մեղադրանքներ կա որ չգիտեմ գուց են նպաստեցի գուց է աջակցեցի եւ այլն Այլ են այն հակի մասին ինչ ես խոսում եի առաջնորդի մասի որ այդպիսի հա միավորում որ կարող ացան ստեղծել հիմա մենք պիտի եթե հետ գնանք պիտի ասենք դե հակի նկատմամ ինչ ճնշում է ժեղան գիտենք որից հետո մարտի 1-ից հետո իշքան ձերբակալվածներ եւ այլն եւ այլն իշքան ձերբակալվածներ իշքան ձերբակալվածներ ինչ ինչ տեղի ունեցա բայց եթե ազնիվ լինենք պարոն զուրաբյան անգամ ձերբակալություն ցետ էլ օքեր որ դուրս եկան եկան ձեր կողքը այնպես չէ որ թողեցին հիաս թափվեցին հուսախապվեցին կոտրվեցին շատ շատ էր Միչև 12 թվի ընդունները խորհրդարանական Այո ձեր կողքին էին Միչև 12 թվի խորհրդական ընդունությունը բոլորը մեր կողքին էին Դա տեսնում եք Իսկ հիմա այսինքն ազնիվ էին եւ հիմա տեսնեք Իսկ հիմա հարց տվեք ինչ հեղավ որ հենց այդ ժամանակ սկսեց պրոբլեմները Դե թույլ տվեք ես հարցնեմ հիմա տեսեք միջև այդ բաց հա նշանակում է որ այդ մարդկանց ազնվության մեջ չեմ կարող կասկածել որ այդ մարդիկ վստահում հավատում էին Լևոնտեր Պետրոսյանին ձեզ էլի չեն կարող կասկածել որ այդ մարդիկ իրական պայքարի մեջ էին բայց ինչ տեղի ունեցա որ ուրեմն ձեր մեջ փնտրեք Այ շատ լավ հարց է թույլ տվեք պատասխանը Ուրեմն ցավոք սրտի փորձը ցուս տվեց որ շատերը խաղադրույք էին դրել կոնգրեսի վրա 18 կուսակցությունների խորհրդի նիստերի համակարգողն էի մշտապես հավաքում ենք ուրեմն իմ անձի հետ պրոբլեմ չկար եթե նրանք կարողանում էին 2008 թվականից սկսած միջև 2012 այսինքն 4 տարի համբերատար աշխատել հա ինձ էլ համորժում էին հելը մի բան էլ ասում էին որ մենակ դու կարող էիր ես ամեն ինչը 4 տարի տանել շատ նորմալ աշխատացնել ես մարմինը եւ այլն եւ այլն հետո մեկ էլ 2012 թվին դա ավարտվեց ինչու ուզում եք ասեմ պարզ պատասխան ասեք ձեր գործին կենք ուրեմն նայեք ամենա մեծ փորձությունը որը ցանկացած քաղաքական ուժ անցնում է ցավոք սրտի պիտի սա ասենք որովհետև այդտեղ է պարզվում որ շատերը եկել են իրենց անձնական ամբիցիաները բավարարելու համար դա ընտրական ցուցակի կազմումն է որովհետև որովհետև ընտրությունները դրա ցուցիչը չեն նախագահական ոսը չկա չէ նախագահականը հենց այդ պատճառով ավելի միավորի չի ուզում որովհետև եթե լիդերը կա ուժեղ արդեն բոլորը միավորվում են եւ այդտեղ որևէ խնդիր չկա բայց այդ միավորումը երբ որ գնում է ընտրությունների այդտեղ հարց է ծակում իսկ ով պիտի լինի ավելի բարձր է ծուցակում որովհետև բոլորը հասկանում են որ իշխանությունները կեղծելու են ընտրությունները որովհետև բոլորը հասկանում են որ շատ քիչ որ շատ քիչ որովհետև ծուցակ արդեն ինչ-որ մի բան այնչեր հակի ինչ-որ մի բան այնչեր արդեն հակի ներսում միջև ծուցակների կա դուք սկսեցիք ձեր ներսում արդեն դավաճանների անուններ տալ եւ օրինակ Միատ օրինակ բերեք։ Օրինակ Խաչատուր Քոկովլյանի անունը հետո Արարատ Զուրաբյանը որ այդքան տարիներ հհշեմ պահել է հավատարմության գոնե հավատարմության մեջ չպիտի կասկածեի 2010 թվականին ներ հհշական այսինքն հհշ է կուսակցության ներսում Եղած հերոջ էին չէ մարտիկ Լևոնտի Պետրոսյանից հերոջ էին Եղած կոնֆլիկտեր որը հանգուցալուծվեց դա եղավ հհշի ներսում Պետք է կազմեն միասնական ցուցակ անվորում ամեն մեկը 
շատերը զգացին, որ իրենք լավ չեն գնատվել, կամ ասենք այն տեղում չեն, որ իրենք իրենց պատկերացնում են։ Ու այդեղ սկսվեց այն պրոցեսը, որ շատերը ուղակի նեղացած, կներեք ծավոք տեղասեմ նեղացած, Եվ իսկ եվ որ իսկխանցուների կեղծիքների հետևանքով ընդամենը յոթը պատգամավոր մտավ ազգային ժողով, ուրեմն բավականին մեր չապով մարդիկ համարեցին, որ այլևս ես խաղադրույքը իրեն չարդարացրեց, պայքար է, ոչ կարևոր է, թե դու որ տեղում ես գտնվում է ծուցակի, ոչ էլ կարևոր է, դու պարլամենտ մտել ես թե չէ, կարևոր է համա ժորդական պայքար տոտալ վերասկողության տակ վերցնի, թե ով կմիանա, ով ինչ ծրագրով կգա չի հերացել։ Ես ես դա կարող եմ շատ հստակ ծույց տալ, որով հետև ես ոչ միայն ղեկավարել եմ այդ խորդի աշխատանքներ Մենք չենք կործրել, մենք կործրել ենք առանձին մարդկանց, ամեն մեկը մի տաս ես տեղության ասեմ, բոլոր է եվ որ դուրս եկան, բոլոր դուրս եկողներ եվ որ դուրս եկան, մեր կորուստը մազուտ մասայական բազայի տարացխային կարուցների եվ այլ եվ այլ են, կարել էր գնատել մոտարապես տաս տոքուս, տաս 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 տ Հառացկային կարուսների մացուն այս, աջակիցների, համակիրների, անհատական բազայի մացուն այս, այս տոքոսն է, այս ընթացքում էտ կամ կաղաքական ուժ, տասնհութ ուժ, որ իչ չգիտեմ, կանի սկուսակցուն Եթե եթե նման գործելու մոտիվացա էր պետք շարժարի թե պետք ուրեմն ուրեմ դուք իմացեք որ մենք ուրեմն դուք իմացեք որ մենք ստեղծել ենք մեր իշխանությունների համար մաքսիմալ նպաստավոր վիճակ ինչը չի կարելի ասել վերջին տարիների համար հիմա ես ուզում եմ ձեր մեղավորության բաժ ձեր մեղավորության բաժին դուք այստեղ ընդհանրապես չեք տեսնում հետո մարտիկ հայտնվեցին ազգային ժողովում բա ինչ տեղ ունեցավ ազգային ժողովում 7 հոգեք 7 ամեն 7-ն եք ամեն մեկը նայում եք մի ուղությամբ դուք եւ արամ մանուկյանը դուք սխալվում եք Նիկոլ Փաշինյան ինչ ուղությամբ է նայում դուք սխալվում եք 7 հոգի ենք խմբացությունը 5 հոգին խմբացության գործում են որպես շատ համախմված խմբակցուն աստ կարնադրության։ Այսքն մենք անուններ հինգի։ Շատ բոլուր գիտեն, բացի նիկոլ պաշտյանից և հրանդ բագրացանից։ Եվ մի լահարությունյանի հետ կապած վերջին գոն է մեկ տարվան թացկում, 
Ուրեմն մեզ մոտ զինվորական դիսցիպլինա չի, որ ասենք բոլոր հարցերով բոլոր պատգամավորները ունենան նույն դիրքորոշումը։ Վերջին օրեն ինչ է տեղի ունենում, դաշնակցություն ձեզ է մեղադրում, այնքան քիչ է 7 հոգի դուք եք 5 6 հոգի նրանք են, այսքան պիտի իշխանություն են, դեռ վերևից ձեզ պիտի ասեն, ընկերներ ես ինչ եք կատարվում ձեր մեջ ընդունել։ Լավ, ոստեղ բաժանարար գիծը շատ բարձ է, ես դրա մասին հենց խոսեցի, որ դուք էլ շատ լավ գիտեք, որ դաշնակցությունը այսօր աջակցում է իշխանությանը այս խորթարանական հանրապետության անցման հարցում մենք դա հստակ ասում եմ իշխանությունն է աջակցում մեզ որովհետև դա մեր ստեղծումքային հարցն է եւ մենք դեր տարիներ առաջ ասել ենք որսը ժողովրդի մեծամասնությունը արդեն շատ լավ սա հասկանում է ես վիճակում եմ նրաղման վարթանը բոլորովին հակառակ բան է ասում որ համոզված են այդպես չի դա իրենց համար սկզբունքային հարց է դա հիմա կարող եք ասեն չէ մենք օգնում ենք նրան վերաբերում այսինքն կապենք եւ կտեսնենք որ այդպես չի լինել ու որտեղ սա սկզբ այդպես կարող է չլինի բայց այլ պատճառով որովհետեւ ժողովրդը դա չի ընդունի եւ այդ ծրագիրը կզախողի բայց հիմա այսքան ձեր հակասուն է ստեղից է գալիս Միա նշանակ եւ հենց բարձել ասացի որ այսօր իշխանությունը հանրապետական կուսակցությունը եւ դաշնակցությունը դաշնակցել են ոչ միայն այդ սամանական այդ հանրակվեն անցկացնելու այլ նաեւ կեղծելու հարցում դուք ասել եք որ 50 տոկոս եթե հրաժամի հետո ասացիք այդպիսի բան չկա մի նասը ձեզ մեղադրեց որ դուք նմանատիկ փաստաթղթի ժամանակ ժամանակին դեմ եք եղել 2011 թվականին մենք հիմա էլ դեմ չենք իրենց առաջարկներին ուղակի դրական ձեռներումեր ենք նա մեզ չեր ուղված փորձում ենք վերագրել իբրեւ թե դուք փորձում ենք դա կոնգրեսի չեր ուղված իր ասածը որովհետև 11 թվին մենք պարլամենտում չենք հա ուրիշ ուժերի մասին էր ասում բայց դա վերաբերում ուրիշ ուժերի հիմա ես չեմ ուզում դրա մեջ մտնել ընդհանրապես չեմ ասում եմ դե ասում եք գործոտ մենք վերցրել ենք մեր վրա մենք դա անում ենք հիմա դուք էլ չեք գնահատում դուք ուզում եք վերագրել ձեզ որովհետև իրանք գնում են որովհետև իրանք գնում են համաձայնեցնում են իշխանությունների հետ ինչն էր իրանց խանգարում մեր բոլոր առաջարկները վերցնել 10 դաշնակցության ժամանակ ժամանակին դեմ եկել 2011 թվականին մենք պարլամենտում չենք դա կոնգրեսի չեր ուղված իր ասածը որովհետև իրանք գնում են որովհետև իրանք գնում են համաձայնեցնում են իշխանությունների հետ ինչն էր իրանց խանգարում տանել դնել քվեարկության թող հատարհատ մեծամասնությունը մերժել հատասխանությունը թյուրեմ բռնում կարդեն մեծ հատասխանությունը այդ դեպքում կլներ իշխանության վրա բայց դաշնակցությունը որոշեց այդ պատասխանությունը ստանձնել վերցնել ինքը իր վրա հեգնակները ասում եմ այդ ֆիլտրացիան առաջարկների արեցին իշխանության հետ իրանք են հակադարձ ասում են որն է այստեղ արդարության սկզբունքը շարունակել էր հակին տան 50 տոկոս անվճար եթեր արժան որոշեց պատասխանը պնդում են անհատ որ դուք տարել եք չեղով չեղով մենք ասել ենք շատ հստակ բան որ աշխարհում միջազգային պրակտիկայի չափանիշները ռեֆերենդումների անցկացման հաստատում են հետևյալը որ կա այո ու կա ոչ երկու բանակ երկու քարոշչական ուղություն եւ ժողովրդավարական սկզբունքները պահանջում են որ այոյի եւ ոչի անտրարշավների հնարավորությունները լրիվ հավասար լինեն դրա համար հավասար պայմաններ են ստեղծվում օրինակ դեբատների ժամանակ կամ չգիտեմ հերոստատեսությամբ ելույց ունենալով որ այոն ու ոչը ունենա լրիվ հավասար ժամանակ Հայ որ այս պարագայում հակն է ասում միայն ոչ ուրեմն այդ 50 տոկոսը Բայց ես ինչ են բա դա դա հոտ բան չի հիմա կարող է իրավիճակը փոխվի կարող է վաղը մեզ միանում է բհկն չգիտեմ երրորդ թչորորդ բհկն էսօր էլ ասում որ իրենք դեմ են կառավարման մոդելի փոփոխությանը իսկ եթե դա նշանակում է որ եթե իրանք այդ դիրքորոշում պահպանեն իրանք էլ կլինեն այս ոչի բանակում Այսինքն մենք մեր համար չենք պայքարում մենք պայքարում ենք ոչի եւ այոյի բանակների իրավունքների հավասարության համար եւ դա եւ դա նորմալ ամբողջ աշխարհում է այդ դաշնակցությունը վերագրում է հա ձեզ ասում են որ մենք ասում ենք ինչ ասում ենք որ այդ բանը ժամանակը 30-ական րոպե ասենք օրեկան տրվի ոչին եւ այոյին այոյի բանակներին եւ օրինակ է համար ոչի ժամանակը հավասարապես բաժանվի խմբակցությունների ինչպես նաև այն դաշինքների միջև ովքեր կկարողանան 10-ը հասարական կազմակերպություն կամ կուսակցություն միավորեն մեկի մեջ դա թույլ կտար նաև արտախորհրդանական կուսակցություններին փոքր մեծ կարևոր չի հասարական կազմակերպությունների նման դաշինքներ կազմել եւ օգտվել է հնարավորությունից այսինքն մենք հավասարության կողմնակից ենք մենք նրա կողմնակից ենք որ քարոշությունը մեծ լինի եւ մենք նրա կողմնակից ենք որ արտախորհրդանական եւ ընդդիմությունը եւ բաները հասարական կազմակերպությունը նույնպես հնարավորություն ունեն քարոզելու իսկ մեզ ասում են չէ այդ մի կողմ ենք դնում նախ այդ իրավունքից կօգտվեն միայն խմբակցությունները 
թե ինչու նպատ խնդիր ինչ էր որ խմբացուների հավասարություն ապահովվի հասկացաք իսկ խմբացուներին էլ տալիս են 60 րոպե ժամանակ 30 օրվա համար այսինքն երկուական ռոպե մի խմբակցանը հիմա ասեք մի չէ ազգային ժողովը ասեք մենք մենք ենք ոչ ասում այդտեղ ասին թու բան կար մի չէ ազգային ժողով հասնել հնարավոր չի՞ ես հարցերը քննարկելու ինչ դաշնակության ուսերի հետ եւ հա եւ ասում են չէ դու կուղակի ասում 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 մոտ գնացել են իշխանության մոտ իշխանությունը չի ընդունել դա կարավարչան գործունեության ամրանան եւ ձեր գործունեությանը ամեն ինչպես են կալում են պիսին է որ ազգային ժողովում եթե նախորդ կառավարության ժամանակ դետեսնում ենք ինչ էր կատարումը կառավարության դեմ նախորդ վարչապետ դեմ հիմա բյուջեին դեմ եք քվիարկում բայց կառավարության անվստահության հարց ես հիշում եմ որ անընդհատ խոսում է կառավարության անվստահության հարց կառավարության ամեն ինչպես հիմա օրակարգում դա չկա այսքան սա ճաշակի հարց է թե մեծ հաշով իրականում ինչ որ փոփոխություն է կարող կարում եւ սпасողական վիճակ է ձեր ես պարզ բացատրել եմ մեր դիրքորոշ մենք նախ եւ առաջ շատ լավ հասկանում ենք որ կառավարությունը այստեղ ոչ մի նշանակություն չունի սա ինչի առաջ չեք հասկանում ես հասկանում եմ բայց հենց հետ եմ որ որ թողեք հա ասեք այդ հարցին կմոտենամ այսինքն մենք ի սկզբանե ասել ենք որ մեր նպատակը ամբողջ իշխող ռեժիմի հրաժարական է ոչ թե ինչ որ առանձին կառավարության հրաժարականը բայց քանի որ այն ժամանակ կար գործ ընթաց եւ մենք հույս ունենք որ քարյակ է համախմբելու այսինքն եւ մենք մեծ հանրավակներ սկսենք մենք մեր կողմից գնացինք զիջ բան մենք ասացինք որ հանուն համախմբման մենք էս պահին որպես միացյալ դիմ պահանջ հաստատում ենք այո կառավարության հրաժարականի հարցը իսկ այսօր քանի որ դա չկա սա մենք սա մենք հասկանալի լսեք լսեք հա եւ սա մենք ուզում ենք սարկել նաեւ համաձայն սամանության ընդհանրապես իշխանությունից ազատվելու միջոց ոտև եթե դուք հետևողականորեն մի քանի անգամ այնտեղ սամանդրական ժամկետ ներկան առաջացնեք ավստահության հարց այսինքն ամեն մի նոր վերած կառավարության ավստահություն հայտնեք դառնում է արդեն ճգնաժամ դա գործ ընթաց դառնում է ինքնան որը որը կարող է բերի այդպես նման տակտիկայի հաջողությունը մենք այդ նման հարց ենք բարձացնում շատ պարզ է ինձ թվում է հիմա մենք ասենք 7 հոգով բարձացեցինք այդ հարցը ինչ հարց ենք լուծելու բացի նայած որ բարձացեցինք դա ինչի դուք ասում եք եթե մենք այ հիմա պահանջենք եսիմում հրաժարականը պահանջեք է տեսեք իշքան մարդ կտանեն եւ դե պահանջեք նրա պահանջեք նրա տեսեք իշքան մարդ կտանեն եւ ինքը սկսեք կարմիա դիշան հրաժարականի համար ոչ ոք է դուք չէ չէ եւ նա պահանջեք եւ սա պահանջեք եւ ու սկսեք պրոցեսի ոչ ինչ է ձեզ խանգարում այսքան պիտի մի ուրիշը պրոցես սկսի միավորվեք եւ այդ պրոցեսը տանեն պրոցեսը ուսենց բան չի ուսենց մատի հպումով դուք պրոցեսը դե դուք ասացիք մենք ոհ հենց որ ու զենակ էսպիսի բան առաջ կարեք ասացիք առանք շատ մարդ հավաքենք ես հենց այդ ասացի որ շատ մարդ հավաքելը անիմաստ է եթե չկա պրոցես պրոցեսը շատ ավելի պրոցեսը ձևավորում է քաղաքական ուժը օրակարգը ձևավորում է նաև այդ ուժը իմաստ ես կարամ բացատրեմ երեք անգամ մենք պրոցես ոնց կառուցեցինք որ դուք հասկանաք ինչու չորրորդ պրոցեսը մի քիչ դժվար կլինի ոտև երեքը ձախողեցին ու դեռ կա իհարկե ես ընդունում եմ ես ընդունում եմ լավ մենք արդեն ժամանակից ունենք ես երկու հարց ասենք կներ եք կներ եք ես ուզում եմ իվան ասեմ ամ ճիշտ եք ասում որ պրոցես պրոցեսի աջողության համար պետք է ժողովրդի հավատ այդ հավատը հիմա խարխլված է իսկ ապես հիաստապություն կա հուսալություն կա որովհետև չի որ միայն որ ներ մեր մեղքը մենք փետրվարին պատրաստ էինք գնալ եւ վերջնական իշխանապահություն ես նամաբանչ եմ ահա կարող եմ որ դեր ընդեղ մեր մեղքը որն էր ընդեղ մեր մեղքի մազար բան կարող եմ ասել որ մենք չենք ճանապարհի մենք չենք կարողացակ միայն ճանապարհի չենք շեղվել չկարողացակ ասել ինձ բացի ոչ մի զո եղա չկարողացակ միջև վերջ գնալ չկա հազար մի բան էր կար չկարողացակ համախմբած չորս համար բայց հազար մի բան էր ես ունեմ 10000 պատասխան ես ունեմ 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 գնակ ասենք պայքարի եւ ես ամեն ինչը չլիներ բա պայքարը շատ հասկանալիա բայց ու նոր ասեմ մենք գոնե մենք գոնե փորձում ենք մենք հետևողականորեն պայքարում ենք մենք գոնե փորձեցինք ա միա դեպի սի հայտ մի բան կա լավ հիմա տեսեք արդյոք հակը չի հայտնվում դուք ուզում եք հանձնում ենք մենք չենք ուզում որ մեր ժողովրդը կապիտուլացիա ենք բոլորներ կողմնակից են առողջ իրական ռեալ պայքար է որևէ առողջ մարդ չկարող է մտածել որ իրա իրա մեր իրական մեջ նման բան նման բան չլինի ի վերջում ենք ավտորիտար երկիր չեն կառուցում լավ հիմա տեսեք նախաձեռնում է ցա նախագահի կողմից հանդիպումներ եւ հակը հրավիրված չէ սա նշանակում է որ հակը հայտնվել է լուսանցքում ես պիտի խնդրեմ կարճ պատասխան էլ որովհետեւ դրա ինձ առաջ գիտեք հրճակա գրի դեմ առաջին նախագահ իր քնադատաբար հա ելի ունեցավ հրապարակման ծանոթենք բայց հետո անցավ ինչ որ ժամանակ եւ բաց նամակով այսինքն սա չգիտեմ մի տեսեք լուսանց եթե եթե մերժում էիք հրճակա գրի մեջ այսպես կոչված մացրել են սևրի պայմանագրի հիշատակումը 
դա նշանակում է որ հայաստանը աստեյության ասում է որ նա չի ճանաչում թուրքիայի տերիտորիալ ամբողջականությունը դա աստեյության նշանակում է պահանջատիրություն նույն շարմազանով ասաց այո մենք պահանջատեր ենք բայց ասել այո պահանջատեր ենք եւ չմտածել այդ քայլի հետևանքների համար կարող է մենակ շարմազանավը կամ իրար նմանները առաջին եւ երրորդ նախագահներ գործունեցին հայ թուրքական հետ կապված բավականին նմանեցնում էին ասում են նույն մտեցումները կա հիմա դուք այդպես ճանաչեցնեք կիրե եւ այլ անգամ այդ ձեր այդ ցերը բուծ Կրեմլյան կամ այդպիսի այդ ամենը կազմակերպում էր այդպես է թե դա բամբասանքի մեծ մեծ այդպիսի անգամ հիմա ինչ որ այդ աջակցությունը երբ եթե Կրեմ ինքը դերակատարում մեծ ունի թե չունի լավ այսպես հարցս ընչես թե դա շարունակ է իհարկե լրջագույն դերակատարում ունի լրջագույն դերակատարում ունի այսինքն հիմա եթե նայեմ մենք որ հակա հիմա գուցե չընդունեք բայց ամեն դեպս այն ուժը չունի ինչ որ այսօր եւ այդպես առանձնակի մեծ հզոր աջակցություն լավ ռուսաստանի ներքին Եվրասիայանությանը Եթե մենք գիտենք որ Ռուսաստանը այսպես է աշխատում, ուրեմն Ռուսաստանի հետ պիտի աշխատենք այն կանալով, որ ինքը համարում է արդյունավետ։ Դե ասում եք չի ուզում իշխանության հետ այսպես հարաբերություններ եւ դրա համար այս ոճով է աշխատում, որ Այո, այո, աշխատում են այս ոճով եւ մենք այդ ոճը ստիպ ստիպված ընդունում ենք, որովհետեւ Ռուսաստանն է վերջը, ի վերջո ընտրում թե ինչպես է ինքը աշխատում։ Հիմա Կարախանյանը վերջին հարցազրույցի ժամանակ ասել էր, որ շատ հետաքիր է թե այս ով է շատ շատ ավելի կոնկրետ եթե ինֆորմացիա ունեք, ասել է, որ Պուտինը դեմ է Հայաստանում սահմանադրական բարե փոխման։ Կարող եք մի քիչ մեզ լուսաբան էլ ասել թե այս ինֆորմացիան որտեղից։ Կներեք ես չեմ կարող Եթե շատ կարևոր բան է սա, հայ, որտեղ Հայաստանը մի քիչ դժվար է պատկերացնել սահմանադրական փոփոխություն, որի հետ այսպես ասած Ռուսաստանը։ Չէ, ճիշտ ասացեք ինչ, ես կարող եմ ներկայացնել Հայաստանային կոնգրեսի տեսակետները, որ ես չեմ կարող այլ պետությունների կամ այլ կուսակցությունների քաղաքական ուժերի անունից ինչ որ բան խոսել կամ մեկնաբանել։ Դա Լավ, ձեզ հայտնի չի։ Բարյացական վերաբերմունքը Ինչ կարող է շատ բան հայտնի լինել, բայց ես ասում եմ ես չեմ կարող որևէ քաղաքական ուժի կամ որևէ պետության բայց այդ տրամաբանական է տեսակետը այսպես հարցը ներկայացնել բան զրավեն տրամաբանական է որ ասենք իրենք այդպես դեմ լինեն սահմանադրության կարծում եք տրամաբանություն կա այստեղ դեմ լինելով այստեղ մեր օրը կարող են այդ պրոցեսը հնարավոր է համարում իսկ այդ բարյացական քանի որ այդ կապը ասում եք շարունակում է կա եւ նորմալ այդպես շարունակվում է շատ լավ այո հենց վերջերս գնացել են եւ հետաքիր է թե ինչ աչքով են նայում կրեմլը կոմիտեի այդ մինիստերի եւ ես հնարավորություն ունեցա հանդիպեցինք խոսեցինք շատ կարևոր լավ վերջին հարցս ինչ աչքով են նայում կրեմլը այսօր հակին դուք նորից պահանջում եք որ ես ներկայացնեմ կրեմլի տեսակետը գրացեք հարցեք ռուսներին հարցեք ռուսներին պարոն զորական դուք քանի որ հենց ես կարող եմ լուսավորել ես կարող եմ լուսավորել մեր դիրքորոշումների մասին Ես կարող եմ տալ քաղաքագիտական վերլուծություններ խնդրեմ բայց ասել թե ինչ աչքով է նայում դե որովհետև նույն կարախանյանը ժամանակ արժանակ շատ հստակ ասում է այսա սա 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 դուք էլ ասեցի որ ուրեմն համախոհ եք դուք էլ այո համախոհ եք միասին քննարկում եք այդ հարցը ուղեք կամ ռուսաստանի որևէ պաշտոնական կարույցին կամ սմբատ կարախանյանին դե քանի որ դուք ավելի մոտ եք հույս ունեմ դուք ուղեք մենք էլ պատասխանը կունենանք շնորհակալություն չէ ես միշտ նոր չեմ լինելու ինչու 
Ուզվի, ենք հանք կրկնեց, որ կարթագենը վերջը պլուզվեց, այնպես որ... Այսինք է ձեր հույսը դրել եք դրա վրա, շնորակալություն պարոզուրավյան, շնորակալություն հետակիր զրությի համար։